pace in ogni loco ed il proclama parla chiaro abbastanza ognun che niega piegarsi alla bandiera esca dalla Svizzera e buona sera Maria, la nostra figlia, l'onore e l'ornamento dell'undecimo invitto reggimento. Eccola qua, eccola qua, cospetto se gentile, quanto è felice il reggimento che tal figlia possiede. Il reggimento mio ne vo proprio superba ed esso il cui sincero amor svegliato ha sui primi anni miei e lui solo che mi servì di padre, di famiglia e di parenti Giammai duchessa, giammai si fattimo di usare arte. Ma giù, ma giù, ma giù, ma giù, ma giù, ma giù, ma giù. Oh, 
scendeva Ma se per caso in guerra 
bisogno di parlarti eccomi qua e tu sei grande bella e necessario è che tu ti mariti Pozzo, non preme non preme è dunque vero che nell'ultimo nostro accampamento tan sorpresa colloquio con un bel giovinotto è vero è vero eh, chi era con un svizzero gentil garbato la vita la vita e come sappi che la vita cosa diavolo è stato cos'è questo fracasso indemoniato Quando 
conducetelo altrove. Fermatevi! E lui? Davvero il giovinotto svizzero. Ape oh, il mio cuore, quale trasporto! E chi vi guida a noi? E me li chiedete, non ci siete voi.
Mai esser di fuo tra il capitano Roberto e questo nome. Voi, Roberto, dite, un capitano. E il conoscete forse? Ma se io lo conobbi, sì. Io. Oh, io, veramente no. Mia suora un giorno. Eh, dov'è? Dov'è? Morì, ma da quel nuovo decreto che gli univa, una figliola nacque. E Maria si chiama la perla, la virtù del reggimento. Se vive è qui. Spero che questa figlia sarà levata con principi austeri. I modi più gentili e più squisiti. Parlo, parlo, mangiano da parassiti. Marciano, un fizio, a gauche, mezza girata. E lei? Parlo. Come educata. Vecchio e rabbioso, andiamo. Già la famiglia tutta chiede di noi. La tua famiglia non è più quella. Come? Leggi l'ultimo voto di tuo padre è questo. Di mio padre leggiamo, stupita io resto. Lasciare i padri miei. Parti il conviene. Su coraggio, Maria, sarai felice. E voi frattanto entrate qui. Tu c'è salvin dal pianto. Yeah, 
che la sua madre per le sei saranno qui. Feste, allegria. Povera figlia, io più non ho coraggio di vederla soffrire. Già da quattro ore le van storpiando i piedi perché impari il minuetto e quella abituata a saltare con noi liberamente piange e ripete, non ne faccio niente. Vestita da gran dama. Oh mio solpizio, io non ne posso più. Vanno a ammazzarmi, ma se zitti e il ripeto. Con un bel dir, non, non ne faremo, faremo niente. niente. Eh, pazienza, figlia mia. Siamo da capo, una romanza vuole ora insegnarmi, e fra i suoi scartafacci ha scelto Dio sa quale antichità. Perché io stasera poi la canti allora che vi sarà gran gente. Ma tu vedrai, non, non ne faremo niente. niente. Retrocedere adesso a cosa fatta, figliuola, sei tu matta. Tonio per me si fe soldato, e Dio... Tutto questo va bene, ma non ignori che ambo fumbo feriti, ed or nemmeno saper possiamo dove il reggimento si ritrovi, la zia... E forza! Zitti, misericordia, che tuolez! <susurra>
manca l'appello. Oh sì, nessuno. E ne tu, Tonio. Oh, Tonio mio, ma guarda, ha un appellino. Per vacco, quando un si è messo in testa di morire sul campo dell'onore, non c'è che dir, o sale in alto, o muore. <susurra> Perdoni, sbaglia un po' la zia. È promessa soltanto suo malgrado. Ed or che Tonio Capitano è fatto e che la vuole, va a monte ogni contratto. Come sul pizio voi, in tal guisa parlate, voi che sapete? Chiudete quella porta, ve ne prego. Che dir vorrà? Eccovi un foglio. A me. Sì, lo leggete. Educata nella mia gioventù, troppo severamente adolta, ma invece non sarà la che non comprende quando io non lo so, mi piace a me così. Da un, matri- da un matrimonio clandestino ebbi una figlia. Si sposò la moglie di uno di voi, di una mano, la mia di una quella Maria che voi mi rendeste, quella è mia figlia. Ah, signora, per voi la lettera dunque, e che far posso, disponete di me come vi piace. Al duca Trachentor, da persuadete di passare di sposa. Vado, volo, Maria, sarà da voi perché intendo. Andate presto. Io volo, 